بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ اور فرسٹ لیکچر اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی انٹروڈکشن ٹو کمپوٹیشنل فزکس کورس تو آج کا جو لیکچر ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آج کے لیکچر کے اندر ہمارا جو کورس ہے کمپوٹیشنل فزکس اس کی کورس آؤٹ لائن کو ڈسکس کیا جائے گا آج کے اندر لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح سے اوور کم کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ول ڈسکس دیم سو کمپوٹیشنل فزکس از آور کورس اٹ از ڈیزائن فار دی ایم ایس سی فزکس فور سیمسٹر ایوننگ پی ایچ وائی سکس زیرو فور اینڈ فال ٹو دس از بیسکلی اسپرنگ سیمسٹر ٹوینٹی ون سو the lecture outline will be as follow first of all we will discuss about the course outline hum sabse pehle course ke jo hisse hain unko padhenge unko hum course outline kehte hain syllabus jise kaha ja sakta hai phir we will discuss about the lecture plan ki humne lecture ko kis tarah se plan karna hai mid se pehle kya hoga mid ke baad kya hoga wo wale hisse discuss kar sakte hain inshallah then we will discuss about the recommended books and then at the end we will discuss about the evaluation scheme and interactive sessions تو ان شاء اللہ ہم ون بائی ون اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ ود دی فرسٹ تھنگ دیٹ از دی کورس آؤٹ لائن سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اٹ از ریلیٹڈ انٹروڈکشن ٹو کمپوٹیشنل فزکس تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے دیٹ از دا بیسک فلاسفی آف دا کورس اینڈ دی اپلیکیشن ول بی ڈسکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کورس جو ہے کیوں پڑھایا جا رہا ہے آپ کو اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کدھر کدھر ہے یہ بیسک فلاسفی آف دا کورس ہے اور اس کے بارے میں ہم ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر ڈیٹ وی ڈسکس دیٹ کہ یہ کمپوٹیشنل فزکس کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک کمپیوٹر کے ساتھ ہے اور ایک فزکس کے ساتھ تعلق ہے تو اگر دیکھا جائے تو فزکس اور کمپیوٹر کو ملا کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کمپیوٹر کی لینگویج کا اندازہ ہونا چاہیے تو اس لیے ہم جو سب سے پہلا پارٹ ہے اپنے کورس کا اس کو ہم سائنٹیفک پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں جس کال دی سائنٹیفک پروگرامنگ لینگویجز تو یہ پہلا پڑھا جائے گا کہ کتنی طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ان کے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے ہم دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرام لینگویج یہ کون سی ہوتی ہے جسے ہم شارٹلی اوپ بھی کہتے ہیں سو او ڈبل او اسٹینڈ فار آبجیکٹ اورینٹیڈ اینڈ پروگرامنگ لینگویج سے براد اوپ ہے تو اس کو ہم اوپ بھی کہتے ہیں اور اوپ کی جو زیادہ تر یوزر ہیں وہ سی پلس پلس لینگویج کے ساتھ ہے تو ان ہم اپنی اس لیکچر کے اندر اس پورے کورس میں ایک بریف انٹروڈکشن دیں گے آپ کو کہ سی پلس پلس کیا چیز ہے سی پلس پلس کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بیسک پارٹس آف دا سی پلس پلس کون سے ہیں ان کے اسٹرکچر کون کون سے ہیں ان کے اندر اگر آپ نے کسی لینگویج کو لکھنا ہے جو کمپیوٹر کی زبان سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کو کیسے رائٹ کر سکتے ہیں اور اس کی رائٹنگ سے آپ جو کوڈ ڈیولپ کریں گے وہ کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دی الگوریزم ڈیولپمنٹ یوزنگ سی پلس پلس کہ ان کوڈس پہ مشتمل ایک جرنل بہت جامعہ کوڈ کو ہم الگوریزم یا اسٹیپس کہتے ہیں ہم اس کو بنائیں گے اور ان اسٹیپس کو کرنے کے لیے ان اسٹیپس کو کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اس سے کمپیوٹ کر سکیں کسی پرٹیکولر ویلیو کو تو ان ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے تو ہم سب سے پہلے سی پلس پلس کو سمجھ کر اس کے تو پورا پراپر انٹروڈکشن اور اس کے پورے طریقہ کار کو سمجھیں گے پھر ہم اس کے ریلیٹڈ جو ہے کمپیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے ہمیں سلوشن پرووائڈ کرتی ہے ظاہری بات جب آپ نے سلوشن کی بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے کسی ایسے پرابلم کو دیکھنا ہے جو فزکس سے ریلیٹ کرتا ہو تو آئیے فزکس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے سالو کیا جائے گا تو آبویسلی جب آپ فزکس کے کسی پرابلم کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی فزکس میں موجود ہونے والے کسی نہ کسی فارمولے کی بات ہوگی تو فارمولا جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شکل ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی ریلیشن ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو جنرلی طور پہ جو اکویشن ہوتی ہیں وہی اکویشن جو ہیں فزکس میں سالو ہوتی ہیں تو اکویشن لینئر بھی ہو سکتی ہے جیسے ہکسلا ہے اکویشن نان لینئر بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ کے پاس جو ہے کوارڈریٹک اکویشن ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیریویٹیو والی فارم بھی ہو سکتی ہے انٹیگریشن والی فارم بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح پارشل ڈیریویٹیو والی بھی فارم ہوتی ہیں اور فل ڈیریویٹیو والی فارمز بھی ہوتی ہیں تو ہمارے ان لیکچرس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے نمیریکل میتھڈ جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں کیونکہ نمیریکل سے مراد اگر آپ اکویشن کو ڈائریکٹلی اپنے ہاتھوں سے سالو کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں
x की वैल्यू को दें और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नोमेरिकल सोल्यूशन तो हम नोमेरिकल सोल्यूशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर भी होंगे और स्टेबिलिटी का भी मसला होता है एरर क्या होते हैं कि आप अपने असल जवाब से अब मिसाल के तौर तो पर x इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है अगर आप x को रीअरेंज करते हैं तो ये इट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फोर दिस इज दट आंसर बट अगर आप किसी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल मेथड के मुताबिक अगर इसको वैल्यू को फाइंड आउट करें तो आपका अगर जवाब थ्री पॉइंट नाइन 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 आता है जो कि वेरी क्लोज टू द फोर है तो इसमें कितनी एरर होगा वो जीरो पॉइंट जीरो 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 वन का एरर है बिकॉज आप इतनी एक्चुअल वैल्यू से क्रोल है तो इन हम उसकी भी बात करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट अनदर नोमेरिकल सोल्यूशन रिगार्डिंग द लीनियर इक्वेशन जिसमें आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिस का सॉल्व करते हैं जिसमें गॉज जॉर्डन मैथड जो कोबी मैथड गॉज एलिमिनेशन मैथड इन सारी चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है गॉज रिडलेटरेटिव मैथड भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है इन द सेम वे नोमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन नोमेरिकल सोल्यूशन फॉर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह से नोमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नोमेरिकल सोल्यूशन फॉर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इनके मुताबिक जो है हम सारी चीज़ों को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट दर्ड पार्ट ऑफ द कोर्स और जहरी बात है जब आप किसी नोमेरिकल मैथड की बात करेंगे तो नोमेरिकल मैथड में बेशुमार मैथड है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं एज यू कैन सी हेयर दी आइलर मैथड नोमेरिकल स्टेबिलिटी आइलर इम्प्रूव मैथड रंगी कटा मैथड फोर्थ ऑर्डर मैथड अडोप्टिव इंटीग्रेशन में टेक्निक रंगी कटा फेलबर्ग मैथड जो है नोमेरिकल क्वाड्रेचर वाला मैथड है सिम रायमन सम है प्रोपिजाइडर रूल है सिमसम रूल है इसी तरह से थ्री बाई एट रूल है रैंडम नंबर रैंडम वॉक एंड इंट्रोडक्शन टू मॉन्टिकॉलो टेक्निक्स एंड मॉन्टिकॉलो इंटीग्रेशन एंड यू कैन से द क्वाड्रेचर जो और इन सारी चीज़ों की भी डिस्कशन होगी मीन वाइल वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि आपने अगर किसी डाटा को इकट्ठा किया हुआ है तो वो डाटा आपको कैसा रिलेशन देता है कैसा उसका बिहेवियर है कैसा उसका ट्रेंड लाइन है तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम डाटा फिटिंग एंड इंटरपोलेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे डाटा फिटिंग और इंटरपोलेशन क्या होती है जब भी आप किसी डाटा को किसी भी जनरल या स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम डाटा फिटिंग कहते हैं और इंटरपोलेशन ये होता है कि आपने एक क्वेश्चन या एक सोल्यूशन को दूसरे के साथ किस तरह से कंपेयर करना है और उनको आपस में कैसे वो को रिलेट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को हमने इंटरपोलेशन का नाम दिया जाता है तो उस हवाले से आपने जो भी डाटा होगा इंटरपोलेशन एंड डाटा फिटिंग के अंदर पोलिनोमल इंटरप्रटेशन है न्यूटन्स पोलिनोमियल है न्यूटन्स जॉर्ज फॉरवर्ड पोलिनोमियल्स इसी तरह से लेग्रॉन्ज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल uh, है इसी तरह से काई स्क्वेयर फिटिंग होगी इसी तरह से लीनियर फिटिंग होगी इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे बट परेशान होने की जरूरत नहीं है ये सारी चीज़ें बड़ी ही हम इंटरेस्टिंग वे के अंदर कोशिश करेंगे आपको बताई जाए ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए ऑब्वियसली अब जितनी साइंस ने तक्की कर ली हुई है तो जीरो से कोई भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा से कोर्स को लिखो और कोर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सब लोगों का यही राय होती है कि जो है कोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो ताकि हमें आ, बने बनाए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर मिल जाए इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के साथ साइंटिफिकली अवेलेबल सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं जो फिजिक्स प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज नाउ डेज आर मैथमेटिका एंड मैथलैब तो ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए और ये बड़े ही मशहूर हैं आप इनको गूगल करें तो आप इनसे रिलेटेड बेशुमार चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं इन द सेम वे आप इनके अंदर सिमुलेशन टेक्निक्स और वो सारी ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं इसी तरह से आप और भी कंपटेशनल टेक्निक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सबसे ईजिएस्ट वे में किया जाए किसी डाटा को मैनिपुलेट 
उनकी फिटिंग को देखना हो उसके ऊपर किसी ना किसी का फॉर्मूला लगाना हो काम को आसान करना हो तो आप ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हिस्सा है एक्सेल के अंदर आप चार्ट बना सकते हैं टेबल बना सकते हैं और इस डाटे को मल्टीप्लाई लगा सकते हैं उसके ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं इन सारी चीजों को आप स्टेप बाई स्टेप कर सकते हैं तो ये सारा कुछ एक्सेल की फॉर्म में भी किया जा सकता है ये तो है जी हमारा पूरा कोर्स जिसके हमने टोटल चार हिस्से किए हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम मिड से पहले जो है जब तक हमारा मिड पहुंचेगा हम अपने मिड वाले पार्ट के अंदर दो हिस्से कंप्लीट कर लें जो कि है साइंटिफिक लैंग्वेज के रिलेटेड जो कि सी प्लस प्लस का होगा स्ट्रक्चर राइटिंग द कोड इन सी प्लस एल्गोरिदम ये सारा कुछ आपको आ जाए ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होंगी तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको बिल्कुल जीरो से चीजों को समझाया जाए ताकि आपके लिए ये चीजें आसान रहें और एंड देन इन्हीं कोर्स को समझने के बाद हम अपने न्यूमेरिकल मेथड की तरफ जाएंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल मेथड जो है वो तरीका कार समझाएंगे कि किस तरह से है आप न्यूमेरिकली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और इजिली फिर इन कि जो नई फॉर्म बनती है मैथमेटिक्स की उनको उठा के हम इन कोर्स में पुट करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को हम वन बाय वन टेस्ट करना शुरू करेंगे तो लेक्चर मिट के बाद जो है हमारे लेक्चर्स होंगे वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड्स और उससे रिलेटेड आपके पास जो होगा नेक्स्ट डाटा फिटिंग का तरीकाकार होगा और उसके बाद जो है इन सारी चीजों को जो कर लेंगे सी प्लस प्लस के अंदर उनको जब हम मैथमेटिक और मेटलैब पे करेंगे तो यू विल सी दैट कि वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर language understanding but we have to know about the mathematica and the matlab syntax jo ke c++ se aur isse bilkul milta julta hai aur uske andar thodi si aasani paida ki gayi hai to in sari cheezon ka maqsad kya hoga uh, you have a great grip uh, better grip on the computational uh, tools regarding the physics to in sari cheezon mein hum physics ki calculations ko compute karne ki koshish karenge सो रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से अगर आप सी प्लस प्लस को पढ़ना चाहते हैं तो वी रिकमेंड दैट के यू गो फॉर दी द बुक डिटेल एंड डिटेल एंड इफ यू आर अंडरस्टैंड वांट टू अंडरस्टैंड द कंपोटेशनल फिजिक्स देन गो फॉर द रिचर्ड फिट्स पैट्रिक की बुक है जी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर हैं तो ये इनकी बुक है और तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं ऑब्वियसली दीज आर द इंटरनेशनल बुक्स एंड दे आर मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द नेशनल लेवल बट मीन वाइल वी हैव नेशनल एडिशन रिगार्डिंग दी सी प्लस प्लस वो है जी आई टी सीरीज की बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं मैं सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको सेंड कर देता हूँ आप ग्रुप के अंदर वो भी ले देख सकते हैं इसको भी और उससे भी हेल्प ले सकते हैं बट डोंट वरी दिस दिस इज जस्ट दी बिगनिंग हम स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सो द वैल्यूएशन स्कीम आप जैसा कि जानते हैं डिपेंड अपॉन थ्री स्टेप्स इट कम्प्राइज ऑफ थ्री स्टेप्स The first step is assignment and quizzes. पहले step के अंदर आपने assignment और quizzes की बात करनी होती है. दूसरे step के अंदर जो है आपको कुछ assignment जो है obviously आपने computation करनी होगी तो किसी ना किसी आपको code की form में कहा जा सकता है numerical solution के form में कहा जा सकता है वो आपने बना के देना होगा. Step number two जो है it is related to the midterm exam जो के पुराने notification के मुताबिक 19 चार 2000 आरी किसके हिसाब से है. इसी तरह से स्टेप नंबर थ्री जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम है जो कि 21 छः दो हज़ार इक्कीस के हिसाब से लिया जाएगा एंड ऑब्वियसली जब भी हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कोई ना कुछ ना कुछ प्रा जो है व्यूज आते हैं और उसको हम एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चन आंसर के सेशन को एक बनाया जा सकता है सो इन दिस से वी हैव अ इंटरेक्टिव सेशन अमंग अस आप हम जो भी चीज पढ़ा करेंगे तो उसके इंटरेक्टिव सेशन के लिहाज से भी हम उनको डिस्कस किया करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर तो आप उस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर सबसे पहला जो इजी वे है वो आप जूम मीटिंग के दौरान ही सवाल पूछ सकते हैं जो हम कर रहे होंगे अदरवाइज यू विल यू कैन गो फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सवाल पूछ सकते हैं अपने और यू कैन ऑल्सो गो फॉर द YouTube कमेंट सेक्शन जो कि आप जो है जहाँ पे ये वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वहाँ पे भी अपना यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो so, क्वेश्चन पूछते हुए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप कोशिश करें चीज़ों को समझने की इनशाला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये आपके लिए आसान और से आसान तक बनाई जा सके hmm.